Con Alessandro Fiesoli del quotidiano sportivo parliamo di Balotelli e delle sue ripetute in temperanza nei confronti degli arbitri. Ha fatto bene il Milan dopo aver letto il referto dell'arbitro a non presentare il ricorso per le tre giornate? Se la frase è quella ha fatto benissimo. Siamo qui al Mondiale di Ciclismo a Firenze e forse a Balotelli un po' di ambiente di ciclismo lo aiuterebbe a migliorarsi, insomma, a stemperare il carattere, avere un atteggiamento diciamo più più civile nei confronti degli arbitri e degli avversari per come lo conosco io in nazionale è anche un buon ragazzo però quando va in transagonistica perde il controllo di sé quello che si può fare per migliorare i suoi comportamenti anche in chiave nazionale non so stiamo parlando di un ragazzo che mi sembra 23 anni 22 che però ha già una notevole esperienza, è già stato preso in consegna da vari allenatori, Mancini, Prandelli, ora Allegri, insomma Balotelli si aiuti da solo perché rischia veramente, non dico di chiudere con il calcio, ma insomma di vedersi emarginato giustamente perché se io fossi Prandelli mi porrei di seri interrogativi e sono sicuro se li stia ponendo, perché dire a un arbitro come ho letto, se è vera quella frase lì, ma immagino sia nel referto, cioè io ti ammazzo, no, no, è impressionante come cosa. Invece che cosa pensi di Conte, le sue parole a proposito di Pirlo, la sostituzione? Lui ha detto adesso chi viene sostituito deve sedersi in panchina altrimenti sta fuori per un mese. Sì, ho visto Conte in conferenza stampa, ha cercato di stemperarla la vicenda, però insomma mi sembra che sia il primo scricchiolio vero nella gestione Conte da tre anni, da due anni e qualche mese a questa parte. E Pirlo... Ovviamente stiamo parlando di un, altro, di un professionista serio, di, di un calciatore che è nel calcio da tanti anni, ma non la vedo così semplice come vicenda per, per Conte. Diciamo che per ora è chiusa ma con qualche possibilità che la questione si riapra, se non con Pirlo con altri. Questo può influire anche sul campionato in termini di corsa scudetto, il Napoli può prendere il largo? No, non dico questo, dico che Conte nella gestione dei suoi uomini a centrocampo, per la prima volta da quando allenatore della Juventus, penso eh, che stia incontrando qualche problema di ambiente, ecco, perché non è facile escludere Marchisio quando recupererà al 100% se non ha già recuperato, o a questo punto escludere Pogba, oppure mettere Pirlo va gestito e questo Pirlo dovrebbe capirlo, però se ha reagito in questo modo non mi sembra un gran segnale per Conte. Tornando proprio a Napoli, ce la può fare quest'anno a vincere lo Scudetto? Ci sono dei segnali che portano a questa possibilità? Beh, devo dire che Higuain si è presentato benissimo, non solo per, come, per, per il gol, ma per come gioca, per come sta in campo, per come aiuta la squadra. E con questo tipo di giocatore il Napoli può arrivare in fondo quest'anno, sì, penso. Il problema è la difesa, però in difesa si può anche intervenire in qualche modo. C'è ancora la possibilità di comprare qualcuno a gennaio. Il Napoli con questo giocatore è molto 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 forte.